E aí, senhoras e senhores, tudo tranquilo? Professor Cleito na área para mais um videozão e hoje eu quero passar aqui uma dica da aula que me deu um emprego. Foi a aula que eu fiz na minha banca, uma das atividades que eu fiz na minha banca quando eu fui entrar na escola que eu trabalho hoje. É uma atividade fantástica que eu aprendi na época dos estágios obrigatórios da faculdade com o grande professor Marinho Kulik. Professor Marinho, grande abraço para você. Menção honrosa a quem deve ser dada a menção, porque essa atividade é dele e eu é, fiz uma, um empréstimo consignado. Aqui tem coragem. Até hoje eu uso porque ela é simplesmente fantástica. Então vou mostrar aqui para vocês uma atividade chamada Fundabol. É o quê? Fundabol. Mas antes eu queria mostrar para vocês, olha essa camiseta que eu tô aqui do Kobe Bryant. Rapaz, edição limitadíssima do Lakers, a Mamba Negra, sabe da onde? Lá da Gomes NBA Store. O que, que é Gomes NBA Store, professor Clay? É a loja do meu querido colega Gomes. O Gomes, ele trabalha só com produto de qualidade. Olha, olha esse tecido, se liga. É muito top, é muito bom. E, e eu comprei realmente, eu não estou fazendo aqui nenhum merchan, é, eu queria uma regata de basquete, uma top dessa aqui da Lakers preta, e eu fui procurar e encontrei a loja do, do Gomes, e, só que ele era lá do Rio, ele era não, ele é lá do Rio Grande do Sul, e eu nunca tinha comprado de outro estado, eu fiquei meio, opa, será que vale a pena, será que eu vou conseguir, será que vai chegar ou vai chegar um tijolo na caixa do correio? E, pelo contrário, as minhas expectativas foram superadas porque a entrega foi exatamente na data que era prevista. Foi acompanhada pelo vendedor. O tempo todo ele estava em contato comigo no WhatsApp, mandando áudio, é, falando comigo, mandando rastreamento do Correios. Cada atualização do Correio ele me informava via WhatsApp. E a compra foi extremamente segura. Vale a pena, o produto é sensacional. Vou deixar o link aqui da Globo CDB Store para você que quer ter a sua regata de basquete. Se você quer a sua camiseta do é, Gold State, ele também tem. Se você torce para o Chicago Bulls, ele tem. Ele tem todas, ele tem todas e da melhor qualidade. Vou deixar aqui o link para você contatá-lo. Se você falar que viu no canal do Prof. Clayton, ele ainda dá aquele desconto bonito, aquele precinho. Camarada, precinho no jeito para você que quer ter a sua regata e fazer o um estilo aí no final de ano, beleza? Tamo junto! Então vamos lá, galera, ó, vou falar o que é o Bunda Ball, Cleito. Meu Deus do céu, que nome é esse? Muito simples, o Bunda Ball, ele é um jogo que você pode utilizar ele para um pré-desportivo, por exemplo, do handebol, do futsal, que foi o caso que eu usei na minha banca, que era o tema de futsal. É, você pode usar para vôlei, Pode dar um monte de coisa, porque você pode mudar a, a estratégia do jogo. Como que é o jogo? Muito simples. Pensa na, na quadra que você tem aí, ou num espaço quadrado, que você consiga demarcar ele. É fechado, tá? Um espaço fechado, dividido no meio. Um grupo desse lado do jogo, um grupo desse lado. Duas equipes. Só que as equipes, elas não ficam dentro do campo. Elas ficam por fora dessa marcação, desse quadrado. Pensa assim, a quadra de vôlei. Do, do, da, de uma quadra poliesportiva Temos a marcação da quadra de vôlei E por fora ali uma outra O um restante da, da, das outras quadras Por exemplo O que, que eu faço? No da bola você coloca uma bola alvo Eu uso a bola de basquete Bola de basquete que é grande tudo mais Coloco ela centralizada no meio da quadra Para iniciar a rodada O que, que eu faço com isso? Dou outras bolas que serão o, A munição do, do, Das equipes Bolas de handebol, por exemplo, se você estiver trabalhando arremesso, passe, precisão, né? Passe de precisão, quando você precisa ficar um alvo, arremesso de precisão, você pode entregar bolas de handebol. Se você está trabalhando com passe, com chute é complicado no futsal, por causa que tem alguns é, alunos que chutam muito forte e tal, então tem que ter um, um devido cuidado quanto a isso. Mas se você está trabalhando passe, você pode limitar o que os alunos podem fazer. Você pode estar trabalhando futsal, vôlei, corte, é, saque por cima. É, passe, dependendo do, do que você estiver fazendo no, no, no basquete, você pode usar o, o, as bolas também, só que daí você vai ter que mudar a bola alvo para não confundir ou ser uma bola de outra cor, algo do tipo. E o que, que os alunos fazem com essa bola é, de munição? Eles tentam acertar a bola alvo que está lá centralizada no meio do campo. Isso quando você apita, inicia a rodada. 
os alunos começam a arremessar, chutar se for com a bola de futsal, alguma coisa tentando acertar essa bola que está sendo realizada. Alguém vai acertar. E essa bola começa a rolar dentro do espaço da quadra que você demarcou ali, dentro da quadra de vôlei, como a gente fez a, a nossa simulação aqui. E a única forma de você não deixar essa bola sair da quadra é, na verdade, são duas formas. Primeiro, se você tiver uma bola, então você pode arremessar novamente contra essa bola, mandando ela para o outro lado do campo. Ou se você não tiver uma bola e a bola está vindo em sua direção, Senhor, o que, que eu faço agora? Você vai morrer. Senta na bola. E daí vem o nome do jogo, pum, da bola. Então a única forma de você não deixar essa bola sair do campo é pum, sentando na bola e parando ela, sua trajetória, sua saída. Até que alguém do seu time venha com uma bola, você possa levantar e a pessoa arremessa e manda essa bola para o outro lado de novo. E o jogo começa a ficar dinâmico, como vocês vão ver aqui no vídeo. O, 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 os alunos começam a arremessar de tudo que é, que é lado e um grita para o outro, senta na bola, senta na bola, outro, não, ai meu Deus, o quê? E às vezes vai sentar, a bola passa e, e a, acaba se tornando um jogo muito interativo, muito engraçado, é, deixando isso de uma forma lúdica. E o nome já é engraçado, porque oh, oh, você quebra oh, aquela questão da, das gracinhas, de um duplo sentido, de alguma coisa e tal, e coloca uma parte do corpo que todo mundo tem dentro do nome da sua aula, deixando ela é, é, mais lúdica desde o nome até o final do jogo. E o ponto se dá quando essa bola alvo consegue sair por essa demarcação pelo quadro adversário. Então saiu desse lado, ponto desse time. Saiu desse lado, ponto desse time. Então é, é, esse é o fundo da bola. É uma, um jogo muito legal, muito divertido, que você pode fazer desde a sua, a, do seu fundamental 1 um lá, que eles já tem uma força para arremessar, até com o ensino médio, porque é espetacular. Inclusive com adultos na faculdade a gente fez esse jogo uma vez, que a gente levou esse jogo também para a faculdade, foi sensacional. Então, assim, é uma das atividades que eu mais gosto de fazer, é uma atividade coringa, que eu consigo usar em vários conteúdos esportivos e também em jogos recreativos, sabe? Então, é, fica aí a ideia, espero que você tenha gostado. E se gostou, já sabe, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua inscrição no canal, que é muito importante, aí passamos dos mil inscritos, estamos quase batendo aí as 4 mil horas e conto com você para isso, compartilha esse vídeo para que ele viralize, todo mundo conheça o Bundabol. Valeu, galera. Grande abraço. Fique com Deus. Tamo junto. Valeu, falou, fui, tchau.